স্বাগতম সবাইকে ইংলিশ লিটারেচার বিটিতে ইংলিশ লিটারেচার বিটিতে আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি সাদ্দাম হোসেন তো ইংলিশ লিটারেচার বিটিতে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বা টপিকস হচ্ছে দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা আজকে বিখ্যাত রাইটার আর্নেস্ট হেমিং ওয়ে কর্তৃক লিখিত দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি এই নভেলাটা নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে আমি আসলে নভেল না বলে নভেলা কেন বললাম কারণ এটা কিন্তু আসলে দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি এ লেখাটা কিন্তু আসলে নভেল নয় যদিও আমাদের মাস্টার্সের যেই সিলেবাস সেই সিলেবাসে মডার্ন নভেলের মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিন্তু আসলে এটা নভেল না বলে এটাকে নভেলা বলা হয় তো আমি এই টেক্সটের আলোচনার পূর্বে আসলে এই এই নভেলা যে কি এই বিষয়ে আমি আপনাদের একটু ক্লিয়ার করি নভেলা হচ্ছে সেই ধরনের লেখা যেই লেখাটি একটি ছোট গল্প থেকে লেন্থে বড় হবে এবং একটি নভেল একটি নভেল থেকে যেটার লেন্থ আসলে ছোট হবে সেই ধরনের লেখাকেই আসলে বলা হবে হচ্ছে নভেলা তো যেহেতু এই দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি এই লেখাটি এই যে উপন্যাসের যে কাহিনিটা এটা কিন্তু খুব বেশি বড় নয় এই কারণে এটাকে আসলে নভেলা বলে গণ্য করা হয় তারপরেও আমাদের এই নভেলা সম্পর্কে আর একটা ভিডিও রয়েছে আপনারা সেখানে সার্চ করুন সার্চ করে নভেলা তারপর কমা ইংলিশ লিটারেচার বিডি এই নামে আসলে সার্চ করে দেখুন তাহলে সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ডিটেলস জেনে আসতে পারবেন তো চলে যাচ্ছে এবার আমরা এই উপন্যাস এই নভেলাটির মূল আলোচনাই তো প্রথমেই আমরা জানব সেটা হচ্ছে এই নভেলাটির সাধারণ কিছু বিষয় তো চলুন আমরা জেনে আসি সাধারণ কিছু বিষয় দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি এটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে এবং এটা একটি নভেলা এবং এর যে প্রধান থিম দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি এটার প্রধান যে থিম বা মেইন থিম সেই থিমটা হচ্ছে প্রকৃতির সাথে মানুষের যে যুদ্ধ আসলে যে টিকে থাকার যে যুদ্ধ এটাই হচ্ছে আমাদের এই নভেলার মেন থিম আর আমাদের এই থিমটি আর্নেস্ট হেমি ওই আমাদের যে রাইটার সেই রাইটার হচ্ছে একজন কিউবান ফিশারম্যান তার নাম হচ্ছে শান্তিয়াগো সেই ক্যারেক্টারের মাধ্যমেই আসলে তার এই থিমটাকে আসলে তিনি প্রেজেন্ট করেছে তো বন্ধুরা জেনে আসলাম আসলে এই যে নভেলা এই নভেলাটির আসলে কবে প্রকাশিত হলো এটা কি ধরনের লেখা এবং এটার যে মেন থিম সেই মেন থিম সম্পর্কে তো এখন আমরা জানব এই নভেলাতে যেই ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো রয়েছে সেই ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো সম্পর্কে তো চলুন তাহলে আমরা জেনে আসি এই নভেলাতে যেই ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো রয়েছে সেই ক্যারেক্টার বা চরিত্রগুলো সম্পর্কে তবে আপনাদের বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই নভেলে মাত্র দুইজন ক্যারেক্টার রয়েছে মাত্র দুইটা ক্যারেক্টার একটা হচ্ছে আশি বছরের বৃদ্ধ একজন কিউবান ফিশারম্যান তার নাম হচ্ছে শান্তিয়াগো এবং ম্যানোলিন একটা ছোট্ট একটা ছেলে ম্যানোলিন এই দুজনের ক্যারেক্টার এছাড়া আসলে মাছ রয়েছে মাছের ক্যারেক্টার রয়েছে এবং শান্তিয়াগোর কল্পনায় কিছু ক্যারেক্টার রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে আসি আমাদের এক নম্বর ক্যারেক্টার রয়েছে শান্তিয়াগো শান্তিয়াগো হচ্ছে একজন কিউবিয়ান ফিশার এই দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি এই নভেলার মেন ক্যারেক্টার বা প্রধান চরিত্র হচ্ছে এই শান্তিয়াগো এই শান্তিয়াগোর বয়স হচ্ছে এখন বর্তমানে আসি তার পরিবারে কেউ নেই শান্তিয়াগো একা সে সমুদ্রের পাশে একটি ছোট্ট কুড়ে ঘরে সে একাই জীবনযাপন করে এবং সে এই সমুদ্রে ছোট্ট একটি নৌকা দ্বারা মাছ ধরে তার জীবিকা নির্বাহ করে তার সম্বল কেবলমাত্র এই সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য ছোট্ট একটি নৌকা আর মাছ ধরার জন্য বর্ষা আর কিছু যন্ত্রপাতি শান্তিয়াগো ম্যানালইন নামের একজন ছোট্ট ছেলের সাথে ছেলেকে সাথে করে নিয়ে সে এই সমুদ্রে মাছ ধরত তো দীর্ঘ চল্লিশ দিন যাবৎ সে কোনো মাছ না পাওয়ায় ম্যানোলিনের বাবা মা এই ম্যানোলিনকে বৃদ্ধের কাছ থেকে নিয়ে অন্য জেলের সাথে মাছ ধরতে দিয়ে দেয় আর শান্তিয়াগো সে তখন বাধ্য হয়ে একাই সমুদ্রে মাছ ধরে দীর্ঘ চুরাশি দিন সে কোনো মাছ পায় না তারপরেও সে কিন্তু আশা ছাড়ে না সে সমুদ্রে মাছ ধরতে নামে কিন্তু 
পরের দিন পঁচাশি দিনের দিন সে একটি জায়ান্ট ফিশ মার্লিন অর্থাৎ বিশাল আকৃতির একটি মার্লিন পাই যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে আঠারো মিটার কিন্তু এই আঠারো মিটার এই মার্লিনকে নিয়ে সে আর ঘরে ফিরতে পারে না পথে মধ্যে এই সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে সে যখন আসতে থাকে তখন শার্ক অনেকগুলো শার্ক তার এই মার্লিন এই বড় মাছটিকে খেয়ে ফেলে বৃদ্ধের কাছে যে সকল মাছ ধরা যন্ত্রপাতি ছিল সেসব দিয়ে সে এই শার্কে আসলে ঠেকানোর চেষ্টা করে কিন্তু পরবর্তীতে সে পারে না কেবলমাত্র মাছের যে কঙ্কাল আঠারো মিটার কঙ্কাল এই কঙ্কালটা নিয়েই কেবলমাত্র সে চলে আসে আর বাকি মাছের মাছ আসলে এই শার্কগুলা খেয়ে ফেলে এরপরে আমাদের দুই নম্বর ক্যারেক্টারে রয়েছে ম্যানোলিন ম্যানোলিন হচ্ছে ছোট্ট একটি ছেলে যে এই শান্তিয়াগোর সাথে মাছ ধরত সে পাঁচ বছর বয়স থেকে এই শান্তিয়াগোর সাথে মাছ ধরে তো দীর্ঘ চল্লিশ দিন যাবৎ আসলে সে কোনো মাছ না পাওয়াই অর্থাৎ আমাদের শান্তিয়াগো কোনো মাছ না পাওয়ায় তার পিতামাতা তাকে অন্য জেলের সাথে মাছ ধরতে পাঠাই কিন্তু যেহেতু ম্যানোলিন ছোটো থেকে শান্তিয়াগোর সাথে মাছ ধরত এই জন্য শান্তিয়াগোর প্রতি তার একটা ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে আর আসলে ভালোবাসা শুধু শান্তিয়াগোর সাথে যে মাছ ধরত এই জন্য সৃষ্টি হয় নাই এর একটা কারণ হচ্ছে শান্তিয়াগো এই ম্যানোলিনকে প্রচণ্ড ভালোবাসত এই কারণে ম্যানোলিনও এই শান্তিয়াগোকে ভালোবাসে তো এই নভেলাতে শান্তিয়াগো হচ্ছে টিচার আর ম্যানোলিন হচ্ছে তার স্টুডেন্ট কিন্তু তাদের মধ্যে যে এই সম্পর্কটা কেবলমাত্র টিচার আর স্টুডেন্ট এই সম্পর্কের মধ্যে আসলে সীমাবদ্ধ থাকে না তাদের পিতা এবং পুত্রের যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের চিত্রটাও আমরা এখানে দেখতে পাই এরপরে আসলে যে ক্যারেক্টারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে জো দিমাগিও আসলে জো দিমাগিও এটা এর কোনো উপস্থিতি এই নভেলাতে নাই কেবলমাত্র শান্তিয়াগর মুখে এই জো দিমাগিওর কথাটা শোনা যায় এই জো দিমাগিও মূলত একজন ব্যাসবল চ্যাম্পিয়ন সে অনেক বড় মাপের একজন খেলোয়াড় ব্যাসবল খেলে খেলোয়াড় এবং সে আমেরিকার একজন চ্যাম্পিয়ন তো এই তার আসলে প্রচণ্ড শক্তি এবং এই শক্তির কারণেই আসলে সে ব্যাসবল খেলাতে তার সাথে কেউ পেরে ওঠে না তো আমাদের শান্তিয়াগো সর্বদা আসলে এই জো দিমাগিও একে আসলে প্রশংসা করে এবং তার ভক্ত কারণ আমাদের শান্তিয়াগো মনে করে যে জো দিমাগিওর যেমন শক্তি সব কিছুই যেমন জয় করে ঠিক তেমনই আমার বয়স আশি হইলে হয়েছে কি আমিও আমার মনের জোর রয়েছে আমিও জো দিমাগিওর মতো সব কিছু জয় করব আসলে এই কারণেই সে আমাদের শান্তিয়াগো জো দিমাগিওর একটা প্রেমে পড়ে যায় তাছাড়া আমাদের এই জো দিমাগিও এর কোনো আসলে ডায়লগ বা কোনো কথা বা কোনো উপস্থিতি এই নভেলাতে নেই কেবলমাত্র শান্তিয়াগোর মুখে তার কথাটা শোনা যায় তো এই ছিল আসলে আমাদের মূলত যেই ম্যান ক্যারেক্টার অর্থাৎ মূলত দুইটা ক্যারেক্টার আমরা আমাদের এখানে দেখতে পাই এই নভেলাতে এক শান্তিয়াগো আর হচ্ছে ম্যানোলিন আর দিমাগিও তার তার কথা কেবলমাত্র আমরা শুনতে পাই কিন্তু তার কোনো আসলে বেশি উপস্থিতি বা বেশি কথাও কিন্তু এখানে নেই তো এছাড়াও আমাদের আরও দুইটা ক্যারেক্টার রয়েছে এটা হচ্ছে ফিশ ক্যারেক্টার যদিও যদিও এটা ফিশ ক্যারেক্টার কিন্তু এটা একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার তো সেটা হচ্ছে সেটা চার নম্বরে যদি আমরা ধরি তাহলে সেটা হচ্ছে মার্লিন তো মার্লিন হচ্ছে একটা ফিশ জায়ান্ট আকৃতির একটা ফিশ বিশাল আকৃতির তো আমাদের শান্তিয়াগো পঁচাশি দিনের মাথায় সে চুরাশি দিন যাবত আসলে মাছ ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়াতে কোনো মাছ না পায় কিন্তু পঁচাশি দিনে সে এই দি মার্লিনটাকে সে ধরে কিন্তু পরবর্তীতে সে মার্লিনকে নিয়ে আর ঘরে ফিরতে পারে না প্রথমধ্যে এই শার্ক খেয়ে ফেলে তো এখানে আসলে মার্লিন এই নভেলাতে যে মার্লিনটাকে আমাদের আর্নেস্ট হেমিং প্রেজেন্ট করছে এটা তারা মূলত সে বোঝাতে চাইতেছে যে প্রত্যেক মানুষের যে স্বপ্ন বা যে আশা বা যে লক্ষ্যটা এটা দ্বারাই আসলে এটাই রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের দি মার্লিন এরপরে পাঁচ নম্বর ক্যারেক্টার রয়েছে ফিশ ক্যারেক্টার সেটা হচ্ছে শার্ক তো এখানে আমরা শার্ক দেখতে পাই আমাদের শান্তিয়াগো যখন পঁচাশি দিনের দিন যখন মার্লিনকে পাই পাওয়ার পরে সে যখন আসলে মার্লিনকে বশ করে তাকে মেরে ফেলে যখন সে তার ঘরের দিকে ফিরে আসে প্রথমধ্যে এই শার্ক এই মার্লিনকে আক্রমণ করে এবং তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাই বৃদ্ধ অনেক চেষ্টা করার পরেও আসলে এই শার্কগুলাকে দূরে সরাইতে পারে না পরবর্তীতে 
কেবল চেয়ে দেখা ছাড়া এই শান্তি আগর আর কোনো উপায় থাকে না পরবর্তীতে এই সারগুলা অনেক দল বেঁধে সারগুলা আসে এবং এই মার্লিনকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেবলমাত্র কঙ্কালটা রেখে দেয় আর বাকি মাংসগুলো খেয়ে ফেলে তো এই নভেলাতে এই সারগুলা মূলত যেটা রিপ্রেজেন্ট করে সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনের যেসব অবস্থাগুলো মানে বাধা বিপত্তি ঝামেলা এগুলোই মূলত এটা রিপ্রেজেন্ট করে তো বন্ধুরা এই ছিল মূলত আমাদের এই ছোট্ট একটা নভেলা এই নভেলার যে ক্যারেক্টার সেই ক্যারেক্টারগুলো তো বন্ধুরা জেনে আসলাম এই নভেলাটিতে যে 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 সকল ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে সেই ক্যারেক্টারগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে আসলাম তো এখন জানবো আমরা এই নভেলাটির গল্প অর্থাৎ সামারিটা আমরা জানবো অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি সুন্দর করে গল্প আকারে সামারিটা আপনাদের বলবো তবে এই সামারিটি জানার আগে আমি আপনাদের একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা অ্যালিগোরিক্যাল রাইটিং অ্যালিগোরিক্যাল রাইটিং মানে যদিও এখানে আমাদের রাইটার আর্নেস্ট হেমিং হয়ে তিনি একজন ফিশারম্যানের যে আসলে কঠ কষ্টের যে জীবন সমুদ্রের সাথে যে তার যুদ্ধ আসলে যদিও তিনি এটা বর্ণনা করেছেন বা এটা এখানে লিখেছেন কিন্তু তিনি তার এই লেখা দ্বারা আসলে অন্য কিছু মিনিং করছে তবে এটা কি মিনিং করলো এটা আমি এখন আপনাদের বললে পারে বুঝতে পারবেন না কারণ আপনাদের আগে গল্পটি জানা লাগবে গল্পটি যখন জানতে পারবেন তখন যদি আমি আসলে এখানে কি কি অ্যালিগোরিটা ইউজ হয়েছে এবং কি কি সিম্বলিক মিনিংগুলো আসলে ইউজ হয়েছে সেটা বললে বুঝতে পারবেন তো চলুন তাহলে আমরা এ তো চলুন তাহলে আমরা প্রথমে এর সামারিটা জেনে নিই তারপর এই বিষয়ে ডিটেলস শেষের দিকে বলবো তো আমাদের এই দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি এটার যে মেন ক্যারেক্টার সেটা হচ্ছে শান্তিয়াগো একজন আশি বছরের বৃদ্ধ যার পরিবারে স্ত্রী ছিল কিন্তু সে স্ত্রী মারা গিয়েছে এবং কোনো সন্তান নেই এবং সে এই শান্তিয়াগো সমুদ্রের পাশে ছোট্ট একটি আসলে খুপড়ি বা ছোট একটা কুড়ে ঘরের মতো ঘর করে সেখানে সে থাকে এবং এই ঘরের মধ্যে কেবলমাত্র তার শোয়ার জন্য একটা চকি একটা টেবিল এবং একটা চেয়ার আর রান্নার জন্য আসলে তার চোলা শুধুমাত্র কেবল এইটুকুই আসলে তার যে সম্বল আর এই সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য তার ছোট্ট একটা ভাঙা নৌকা রয়েছে এবং এই মাছকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে জাস্ট খালি এইগুলাই এই বৃদ্ধ বয়সের আসলে টিকে থাকার সম্বল তো বন্ধুরা এই যে আমাদের শান্তি আগো আশি বছরের যে বৃদ্ধ সে একজন কিউবান ফিশার অর্থাৎ আমাদের উত্তর আমেরিকার একটি দেশ কিউবা সেই কিউবার যেই হাবানা সেই হাবানার যে সমুদ্র এখানেই আসলে এই নভেলাটির আসলে সেটিং তো এখানেই সে মাছ ধরে এবং এই শান্তি আগো সে কিন্তু আসলে খুবই মানে কষ্টে সে তার জীবন অতিবাহিত করে এবং এই শান্তি আগর মন সে যদিও বৃদ্ধ হয়ে গেছে তার বয়স আসি যদিও কিন্তু তার দেহের শক্তি কম কিন্তু তার মনের শক্তি অনেক বড় এবং তার মনের শক্তি এতটাই বড় সে এই শক্তিটাকে আসলে সিংহের শক্তির সাথে সর্বদা তুলনা করে এবং দিওমাগি এর সাথে আসলে তুলনা করে আর দিওমাগি তো একজন বেসবল বিখ্যাত বেসবল প্লেয়ার এই শক্তি সামর্থ একজন প্লেয়ার সর্বদা কিন্তু তার কথায় সে আসলে তাকে গুরু হিসেবে মানে এবং তার কথা সর্বদা চিন্তা করে এবং তার শক্তির সাথেই এই শান্তি শক্তির কিন্তু আসলে তুলনা করে এবং সে মনে করে আমার যে শক্তি রয়েছে এটা এখনও সিংহের নেই আর এই মনোবলের কারণেই সে কিন্তু এখন পর্যন্ত ভিক্ষার পথ বেছে নেয় নাই বা অন্য কারোর পথ যে আসলে সে নির্ভরশীল হবে সেটাও কিন্তু হয় নাই তো এই বৃদ্ধ শান্তি আগো সে যে আসলে এই অসহায় যে জীবন যাপন করে তো তার আশেপাশে যে সকল জেলেগুলো রয়েছে ইয়াং যেসব জেলে আসলে এই শান্তি আগো যখন দেখা যাচ্ছে মাছ ধরতে গেছে মাছ ধরে ফিরে আসতেছে তার কুপড়িতে কিন্তু সে একটা মাছও পায় নাই শূন্য হাতে খালি হাতে ফিরে আসছে তো দেখা যাচ্ছে তার আশপাশের যেসব ইয়াং জেলারা রয়েছে তাকে দেখে আসলে উপহাস করছে করছে হাসাহাসি করছে তো এটা দ্বারা মূলত বোঝায় যে এই যে আমাদের আসলে চারপাশের যেই পরিবেশ এই পরিবেশের মানুষগুলো আসলে ব্যর্থতাকে কখনোই কিন্তু আসলে মেনে নেয় না কিন্তু 
তার সমবয়সী বা তার থেকে হয়তো কিছু কটা কম বয়সী যারা বৃদ্ধ রয়েছে তারা কিন্তু এই শান্তি আগর যে শূন্য হাতে ফিরে আসায় এটাকে কিন্তু আসলে তারা সমবেদনা জানাইছে তো আমরা এখানে এই দুই ধরনের আসলে মানুষকে দেখতে পাই যে যারা মূলত বৃদ্ধ রয়েছে তারা শান্তি আগরকে একটু সহানুভূতিতা আসলে দেখাচ্ছে কিন্তু যারা ইয়াং জেলেরা রয়েছে তারা কিন্তু এই শান্তি আগরকে দেখে উপহাস করছে তো আমাদের এই যে উপন্যাসটি এটা যখন আসলে শুরু হয় শুরুর দিকে আমরাই দেখতে পাই যে সে ছোট্ট একটি ছেলের সাথে কথা বলতেছে এবং এই ছেলেটির নাম হচ্ছে ম্যানোলিন সে এই শান্তি আগর সাথে পাঁচ তার বয়স যখন পাঁচ বছর এই ছোট ছেলেটির বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকে কিন্তু সে এই শান্তি আগর সাথে আসলে মাছ ধরতে যায় মাছ ধরতে ধরতে এখন সে অনেকটা বড় হয়ে গেছে তবে তার বয়স এখন কত সেটা লেখক এখানে উল্লেখ করে নাই তবে এই শান্তি আগর সাথে এই ছেলেটি মাছ ধরতেছে দীর্ঘ চল্লিশ দিন যাবৎ এই ছেলেটি শান্তি আগর সাথে ছিল কিন্তু তারা কোনো মাছ পায় নাই আর এই কারণে এই ছোট ছেলেটি যারা পিতা মাতা তারা কিন্তু এই শান্তি আগর সাথে তাকে কিন্তু আর পাঠায় না তো এখানে ছোট্ট এই যে ছেলেটি মান ম্যানোলিন এর যে ক্যারেক্টার আসলে মূলত যে এখানে যে সকল ফি জেলেগুলা রয়েছে বা এখানে যে সকল পরিবার রয়েছে ছোট বাচ্চারা যখন আসলে বড় হয়ে উঠতে লাগে তখনই কিন্তু তারা কিন্তু আসলে মাছ ধরার যে কৌশল সেগুলো কিন্তু জানে না এই কারণেই তাদের পিতা মাতা আসলে যারা জেলে তাদের সাথে কিন্তু আসলে মাছ ধরতে পাঠাই যাতে কিছু পরিমাণ হয়তো তাকে অর্থ হোক কিংবা মাছ হোক সেটার দেয় দিন শেষে এবং যাতে সে একজন এক্সপার্ট জেলে হইতে পারে এই জন্যই কিন্তু আসলে তাদের ছেলেদের এই সকল জেলেদের সাথে পাঠাই তো আমাদের ম্যানো ম্যানোলিন ম্যানোলিনের পিতা মাতাও কিন্তু এই ম্যানোলিনকে এই শান্তি আগর সাথে আসলে পাঠাইছে যাতে সে শান্তি আগর সাথে থেকে মাছ ধরা শিখতে পারে কিন্তু এখন কিন্তু আসলে যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে ম্যানোলিন এই সমুদ্রে মাছ ধরতেছে এখন কিন্তু তার পিতা মাতা আশা করে যে দিন শেষে ম্যানোলিন কিছু নিয়ে আসবে কিন্তু যখন ম্যানোলিনের পিতা মাতা দেখলো যে দীর্ঘ চল্লিশ দিন হয়ে গেল কিন্তু বৃদ্ধ এখন পর্যন্ত কোনো মাছই পেল না তখন কিন্তু ম্যানোলিনের পিতা মাতা তাকে এই শান্তি আগর কাছ থেকে আসলে ম্যানোলিনকে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে যায় এবং বলে যে বৃদ্ধ সে তা তোমাকে মাছ ধরতে যাওয়া লাগবে না কারণ বৃদ্ধ আর মাছ খুঁজে মাছ ধরতে পারবে না এবং তার যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে এবং তুমি তার সাথে থেকে আর কিছু শিখতে পারবে না এভাবে আসলে তাকে নিয়ে যায় এবং অন্য একটা নৌকাতে তাকে দেয় অন্য জেলের সাথে তাকে দেয় কিন্তু যেহেতু এই ছোট্ট ছেলে ম্যানোলিন এই বৃদ্ধের সাথে অনেক দিন যাবত ছিল এই কারণে এই বৃদ্ধের প্রতি তার কিন্তু একটা মায়া সৃষ্টি হয়েছে এবং এই বৃদ্ধ এই ম্যানোলিনকে কিন্তু অনেক ভালোবাসে তো এখানে আমরা দেখতে পাই যে আসলে শান্তি আগো সে কিন্তু আসলে টিচার এবং ম্যানোলিন সে কিন্তু স্টুডেন্ট যদিও এখানে টিচার এবং স্টুডেন্টের একটা সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই কিন্তু আসলে এই সম্পর্কটা কেবলমাত্র টিচার এবং স্টুডেন্ট এই সম্পর্কের মধ্যে কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল না এটা কিন্তু ফাদার এবং সন এই যে ফাদার এবং সন এই এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা কিন্তু তাদের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছিলো অর্থাৎ তারা মাছ ধরতে ধরতে তাদের মধ্যে এতটা মায়া হয়ে গেছিলো যে আসলে একজন আরেকজনকে না দেখে থাকতে পারে না এমনটি তো চল্লিশ দিনের মাথায় যখন এই ম্যানোলিনকে আসলে তার বাবা মা অন্য নৌকাতে নিয়ে গেল এবং পরবর্তীতে এই বৃদ্ধ শান্তি আগেও সে কিন্তু এই সমুদ্রে এক একাই মাছ ধরতে যায় এবং সন্ধ্যাবেলায় সে মাছ ধরে ফিরে আসে কিন্তু এখন পর্যন্ত আসলে সে কোনো মাছ পায় না তো যখনই এই বৃদ্ধ মাছ ধরে ফিরে আসে তখন কিন্তু এই ম্যানোলিন সে কিন্তু দৌড়ে এই শান্তি আগর কাছে যায় এবং তার কাজে সহায়তা করে তার যেই জিনিসপাতিগুলো রয়েছে নৌকায় সেগুলো আসলে টেনে সে নিয়ে আসে এবং বৃদ্ধের জন্য এমনকি সে খাবারের ব্যবস্থা করে তার জন্য চা এনে দেয় তার জন্য কফি এনে দেয় এবং এই ম্যানোলিন সে কিন্তু সর্বদা আসলে এই শান্তি আগর সাথেই নদীতে এই সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় যাইতে যায় কিন্তু তার বাবা মার কারণে পারে না তো আসলে ম্যানোলিন এখানে একটা কথা বলছে যে আসলে ওই জেলের নৌকাতে আমার মাছ ধরতে ভালো লাগে না তোমার সাথে আমি মাছ ধরতে যাব আমি কাল থেকে আর ওদের সাথে যাব না কেবলমাত্র আমার বাবা মার কথাই মানতে হয় তো শান্তি আগে বলছে যে সব ছেলেদেরকেই তার পিতা মাতার কথা মানতে হয় এই জন্য তোমাকেও তোমার পিতা মাতার কথা মানতে হয় শান্তি আগে আরও বলে যে আমার নদীতে আর আমার সাথে আসলে আর আশা লাগবে না তুমি তোমার পিতা মাতার কথা মতো চলো নাহলে তারা তারা হলে দেখা যাচ্ছে তারা তোমার প্রতি রাগ করবে তো যাই হোক শান্তি আগর যে নদী থেকে 
শান্তিগো যে সমুদ্র থেকে আসলে মাছ ধরে ফিরে আসলো তো শূন্য হাতে ফিরে আসছে তার যে জিনিসপত্র সেগুলো সে তার এই যে কুরে ঘর ছোট খুপরি সেই কুপরির মধ্যে আসলে নিয়ে গেল এবং তো এগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে এই মেনোরিন তখন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো যে তার খাবারের জন্য কিছু আছে নাকি তখন বৃদ্ধ বলল যে হ্যাঁ আছে মাছ ভাজি আছে ভাত আছে কিন্তু আসলে এগুলো কিন্তু তার সংসারে নেই বা তার খুপরিতে নেই কিন্তু আসলে সে এটা মেনালিনকে মিথ্যে বলছে যদিও মেনালিন এটা জানে কিন্তু তার মধ্যে তাদের মধ্যে এই কথাগুলো আসলে হয়ে থাকে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে এই ছেলেটি হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসে নিয়ে আসে শান্তি আয়োগকে দেয় এবং শান্তি আয়োগের সাথে সে কিন্তু আসলে অনেকক্ষণ কথা বলে এবং তাকে সময় দেয় এবং শান্তি আয়োগর মন ভালো রাখে তো এবং সে যখন আসলে রাত্রে ঘুমাইতে যায় তখন শান্তি আয়োগকে বলে যে তুমি যখন ভোরে টের পা উঠবা তখন কিন্তু আমাকে ডেকে আনবা কারণ আমিও ভরে উঠতে চাই তোমার তোমার সাথে দেখা যাচ্ছে ভরে উঠে তোমার জিনিসগুলো আমি তোমাকে কাজে সহায়তা করবো আগাই দেবো তো যাই হোক এভাবেই তারা রাত্রেবেলায় ঘুমাই পড়লো এবং পরের দিন তারা আবার এভাবে মাছ ধরতে লাগলো তো এভাবে আসলে মাছ ধরতে ধরতে আমাদের বৃদ্ধ যেই শান্তি আগো সে কিন্তু দীর্ঘ চৌরাশি দিন এইটটি ফোর ডেজ সে কিন্তু এই সমুদ্রে মাছ ধরছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সে একটি মাছও কিন্তু সে পায় নাই তো তারপরেও কিন্তু আমাদের বৃদ্ধ শান্তি আগো সে কিন্তু হতাশ হয় নাই সে কিন্তু আসলে এখানে অপটিমিস্টিক সে কিন্তু এখানে আশাবাদী যে না সে সামনে মাছ পাবে তো যাই হোক পঁচাশি দিনের দিন সে সমুদ্রে নামলো এবং নামার পরে সে চিন্তা করলো যে না সে আর কাছাকাছি এসব কিনারা দেখে মাছ ধরবে না সে একটু দূরে যাবে তো যাই হোক এইভাবেই সে দূরের দিকে মাছ ধরতে যায় এবং পঁচাশি দিনের দিন সে দেখা যাচ্ছে একটা বড় হাঙর মাছ পায় এবং এই মাছটির নাম হচ্ছে মার্লিন এই মার্লিন মাছটি শান্তি আগো পায় তো শান্তি আগো যখন আসলে এই মাছটির টান অনুভব করে তখন সে বুঝতে পারে যে এটা একটি ছোট মাছ নয় এটা একটা বড় মাছ কারণ তার যে এই যে আশি বছরের যে অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা থেকেই আসলে সে রসির টান অনুভব করেই বুঝতে পারে যে এই মাছটা মানে কত বড় বা কী সাইজ হতে পারে তবে মাছটা যে এত বড় হইতে পারে সে কল্পনা করে নেই কারণ তার নৌকা হচ্ছে ষোলো ফিট এবং এই মাছটি তার নৌকা থেকে দুই ফিট বেশি আঠারো ফিট এই মার্লিন তো মার্লিন যখন আসলে তার বর্ষিতে বাঁধল বাঁধার পরে এই মার্লিন কিন্তু আসলে টানটা যে দেয় অনেক জোরে কিন্তু আসলে টান দেয় এবং বৃদ্ধ এবং এই নৌকা সবগুলো আসলে টেনে নিয়ে চলে যেতে থাকে তো বৃদ্ধ তখন আসলে বুঝতে পারে যে এখন যদি আমি উল্টা টান দিই তাহলে হয়তো এই বড়শি স্থিরে এই মাছটি চলে যাবে যেহেতু সে এক্সপার্ট একজন ফিশারম্যান তখন সে চিন্তা করলো যে না আমি এই মাছটি এই মার্লিন যেদিকে যেতে চাই আমি তার মন মতোই চলবো হয়তো একসময় দেখা যাচ্ছে সে হাঁপায় যাবে তখন হয়তো আমি তাকে আমার কবে যাই নিয়ে আসতে পারবো তো এই ভেবে সে এই মাছটির মন মতো আসলে চলতে থাকে এবং তাদের মধ্যে এক পর্যায়ে যুদ্ধ হতে থাকে তো এই যে মাছ ট্রেনে চলতেছে বা সে রশি কোনো সময় টান দিয়ে দিছে কোনো সময় রশি ছেড়ে দিতেছে এভাবে করতে করতে দেখা যাচ্ছে সে তিন দিন এই মাছের সাথে আসলে যুদ্ধ করে এবং এই তিন দিনে আসলে সে ভাবে নাই যে তাকে এইভাবে তিন দিন থাকতে হবে সে যে খাবার বা পানীয় নিয়ে গেছিলো এটাও কিন্তু আসলে ফোরাই যায় তো সে তখন কি করে আসলে এখানে যে কিছু ছোট ছোট মাছ যেগুলো আসলে নৌ এই নৌকার উপরে আসলে লাফাই পারে এই কাঁচা মাছগুলোই নারী ভরি ফেলে দিয়ে এই আমি আমরা দেখতে পাই যে শান্তি এগো সে খাই এবং এই পানীয় থেকেই সে কিন্তু তার যে পানীয় অবশিষ্ট রয়েছিল এটা থেকেই সে খাই এবং এই মার্লিনের যেই রশিটা এই রশিটা আমরা দেখতে পাই যে বৃদ্ধ শান্তি এগো সে যে ধরেছিল তার হাত কেটে যায় কোনো সময় তার আসলে পেরেক তার হাতে বিধে এভাবে সে কিন্তু অনেকবার আহত হয় এবং ঘুমহীন সে কিন্তু আসলে দিন কাটায় বা রাত কাটায় তারপরেও কিন্তু সে কখনো পরাজয় মেনে নেয় না সে স্ট্রংলি সে যাতে যদিও তার দেহের শক্তি নাই যদিও তার শরীর এই মার্লিনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত নয় কিন্তু তার মনের যে শক্তি বা তার যে অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা এবং এই কৌশলের দ্বারাই আসলে সে এই মার্লিনকে বস করে সে যদি এই কৌশলটি না জানত এবং তার যদি মনের বলটা আসলে যদি না থাকতো তাহলে এই মার্লিনে এত বড় মাছের সাথে আসলে আমাদের এই শান্তি আগে কখনোই পেরে উঠতো না তো যাই হোক আমরা দেখতে পাই যে এই মার্লিনকে 
সে তিন দিন যাবৎ আসলে যুদ্ধ করার পরে তার সাথে সংগ্রাম করার পরে তাকে কবজায় আনে এবং তার যে হারপন ছিল তার সাথে এক সময় দেখা যাচ্ছে এই হারপন দিয়ে এই মার্লিনকে আঘাত করে এবং তাকে আহত করে এক সময় দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধ শান্তিয়াগ এই মাছটিকে মেরে ফেলে পরবর্তীতে এই মাছটিকে সে তার বোটের সাথে খুব শক্ত করে তার কাছে যে রশিটা ছিল সেই রশিতে শক্ত করে বেঁধে ফেলে বেঁধে ফেলে সে তখন তার বাড়ির দিকে আসলে রওনা দেয় তো আসলে এই যে সমুদ্রের মাঝখানে সে যে মার্লিনের সাথে যুদ্ধ করলো মার্লিন ধরলো বা তিন দিন যে কাটালো এর মাঝে কিন্তু সে গ্রামের কল্পনা করে সে বেসবল প্লেয়ারের খেলা কথা কল্পনা করে এই ছোট্ট ছেলে ম্যানোলিন এর কথা কল্পনা করে নানান ধরনের চিন্তা কিন্তু আসলে তার মাথায় আসে এগুলো আমাদের লেখক এখানে লিখেছে এবং সে কিন্তু এক একা কথা বলে কখনো মাছের সাথে কথা বলে কখনো এক কথা বলে এগুলো আসলে ডিটেলসভাবে তো বলা সম্ভব নয় তো যাই হোক এই মাছটিকে শেষ পর্যন্ত কবজা করে যখন আমাদের বৃদ্ধ শান্তি আগো সে তার খুপড়ির দিকে বা তার যেই টংটা রয়েছে বা তার যে বাড়িটা এদিকে আসলে সে আসতেছে সে এই সময় আসলে আমাদের শান্তি আগো কিন্তু খুব খুশি কারণ সে এত বড় যে মাছ ধরেছে এবং এত বড় মাছ এখন পর্যন্ত আসলে সে জীবনে কখনো দেখে নাই এমনকি সেখানকার যেই সব জেলেগুলো রয়েছে তারাও কিন্তু এত বড় মাছ কিন্তু তারা দেখে নাই তখন এরই মাঝে সে আমাদের শান্তি আগো তার বাড়ির দিকে আসতেছে এবং হিসাব করতেছে এই মাছটি দ্বারা সে কত আসলে কত টাকায় বিক্রি করবে বা মাছের কোনটা দিয়ে কি করবে কোন অংশ কাকে দেবে এ ধরনের নানান ধরনের আসলে চিন্তা করতে থাকে কিন্তু চিন্তা করতে করতেই সে পিছনে একটা শব্দ শুনতে পায় এবং দেখতে পায় কিছু শার্ক বা হাঙর কিছু না আসলে দুইটা শার্ক প্রথম দেখতে পাই দুইটা শার্ক বা হাঙর মাছ তারা আসতেছে এবং এই শান্তিয়াগ যে মার্লিনকে যে আঘাত করছিল আঘাত করাতে এই মাছের যে রক্ত এই রক্তটা আসলে সমুদ্রের অনেকটা অংশ আসলে ছড়াই যায় এই নৌকার চারপাশ দিয়ে এবং এই রক্তের যে গন্ধ এই গন্ধতেই আসলে সারগুলা এই মাছের দিকে ছুটে আসে মাছের দিকে এসেই একটি সার্ক প্রথমেই আমাদের যে মার্লিন এই মার্লিনের আসলে খামসা দিয়ে ধরে এবং এক থোকলা মাংস সে ছিঁড়ে নেয় তো শান্তিয়াগ দেখতে পাই যে আসলে তার নৌকাটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল কারণ সে অনেকখানি মাংস কিন্তু আসলে ছিঁড়ে নিল তো এই সময় আসলে সে কি করবে সে তার যে হারফোন ছিল এই হারফোন দিয়ে আসলে সারকে আসলে আঘাত করে এবং এক সময় দেখা যায় যে সে যদিও সারকে আঘাত করতে পারে এবং কিন্তু সারটা এই হারফোনটা নিয়েই কিন্তু আসলে সে চলে যায় সারকে চলে গেল হারফোনও কিন্তু হারাই গেল হ্যাঁ এখন কিন্তু আসলে তার কাছে কিন্তু আর তেমন শক্তিশালী কোনো যে যন্ত্র যে যন্ত্র দিয়ে যে যন্ত্র বা যে টুলস দিয়ে আসলে এই সব মাছদের সাথে যুদ্ধ করবে এগুলো কিন্তু আসলে শক্তিশালী যন্ত্র আর কিছুই থাকলো না তখন বৃদ্ধর মনটা আসলে অনেকটা সে হতাশ হয়ে গেল এবং কষ্ট পেল হ্যাঁ সে ভাবে নাই যে পরবর্তীতে আরও সার্ক আসবে তো যাই হোক এই দুইটা শার্ক চলে যাওয়ার পর দুই ঘন্টা ভালোই সে একাই আসতেছে আসতে আসতে পরবর্তীতে আবার সার্ক আসে তখন এই সারগুলো আবার আসলে এই মার্লিনের মাংস আবার ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করে এবং এই সময় আমাদের বৃদ্ধ শান্তি আগেও তার কাছে যে নাইফটা ছিল এই নাইফ তার কাছে যে গদা বা যে লাঠিটা ছিল এই লাঠির সাথে আসলে এই নাইফটাকে রশি দিয়ে পেঁচাই এবং পেঁচাইয়ে পরবর্তীতে এই সারকে আসলে আক্রমণ করে পরবর্তীতে সার্ক আহত হয় এবং সার্কে দেখা যাচ্ছে কেটে ফেললো কিন্তু সার্ক তো আর একটা না সার্ক তো আসলে অনেকগুলা পরবর্তীতে এই সার্ক দিয়ে নাইফটা দিয়ে সে সার্কে আঘাত করে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে নাইফটা ভেঙে যায় এবং সার্ক দেখা যাচ্ছে এই নাইফটা নিয়েই চলে যায় এখন দেখা যাচ্ছে শান্তি আগো এখন তার কাছে কোনো অস্ত্রই আসলে নেই এই সার্কদের বিরুদ্ধে আসলে যুদ্ধ করার জন্য তো পরবর্তীতে আরও দেখতে পাই যে দল বেঁধে আরও অনেক সার্ক আসে এবং আমাদের বৃদ্ধ শান্তি আগেও সে তার নৌকার যে আসলে বৈঠা এই বৈঠা দিয়ে সে তখন আসলে আঘাত করে এই সারকে এবং এই মার্লিনকে যা তারা যাতে খেতে না পারে এই জন্য অনেকভাবে এই সারকে আঘাত করে সে ইয়ে করে সে উপর দিয়ে লাঠি দিয়ে আসলে পিটাইয়ে সারকে সরানোর চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ব্যর্থ হয় এই লাঠিটা ভেঙে যায় তখন তার কাছে আর কোনো অস্ত্রই কিন্তু অবশিষ্ট থাকে না সকল অস্ত্র কিন্তু আসলে শেষ হয়ে যায় এবং এই সারগুলা তারা কিন্তু দল বেঁধে আসে এবং তারা খাপলা দিয়ে এই মার্লিনের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকে পরবর্তীতে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই যে আমাদের শান্তি আগে সে তীরে পৌঁছায় কিন্তু মার্লিনের 
কোনো অংশই অবশিষ্ট থাকে না কেবলমাত্র তার মাথা আর তার কঙ্কাল ছাড়া আর বাকি অংশ এই শার্ক খেয়ে ফেলে তো শান্তি আগে তখন আসলে অনেক কষ্ট পায় এবং নদী এবং তীরে সে নৌকাটি ভিড়াইয়ে আসলে তার মন খারাপ করে সে খুপড়ির মধ্যে তার যে বাড়ি ঘর এই ঘরের মধ্যে চলে যায় এবং কম্বলটা টেনে সে ঘুমায় পারে তো আমাদের এদিকে যে ম্যানোলিন সে বৃদ্ধ ছোট শিশুটি এই বৃদ্ধের কিন্তু আসার পথে কিন্তু সে চেয়েছিল সে এই তিন দিন যাবৎ সে কিন্তু তাকে খুঁজেছে তার জন্য অপেক্ষা করছে সে হয়তো ভাবছে এই বৃদ্ধ মনে হয় হয়তো সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মারা গিয়েছে হ্যাঁ এবং এই ম্যানোলিন থেকে আমরা জানতে পারি সেখানকার লোকজন নাকি আসলে বিমান দিয়েও একে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করছে কিন্তু খুঁজে পায় নাই তো সবাই নিশ্চিন্ত ছিল যে এই বৃদ্ধ শান্তি আগে সে সমুদ্রে মারা গেছে কিন্তু এমন অবস্থায় যে সে এত বড় মাছ ধরে ফিরে আসছে এটা কারোর কল্পনাই ছিল না তো খুব সকাল বেলায় ভোর বেলাতে তখন এই ম্যানোলিন সে আসে এবং দেখে যে বৃদ্ধ সে ঘুমাইতে আছে তো এই বৃদ্ধকে দেখে আমাদের ম্যানোলিন সে কিন্তু ঘু করে কেঁদে ফেলে সে অনেক কষ্ট পায় এবং দেখতে পায় যে বৃদ্ধর হাত যে তার যে হাত এই হাত কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় কাটা এবং তার শরীর আসলে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত তো এটা দেখে সে ম্যানোলিন আবেগপূর্ণ হয়ে যায় এবং কেঁদে ফেলে এবং এই বৃদ্ধের জন্য আসলে খাবারের জন্য সে চা কফি আনতে যায় এবং খাবার নিয়ে আসে পরবর্তী থেকে পরবর্তীতে বৃদ্ধকে টেনে তোলে টেনে তোলে সে তাকে এই চা দেয় এবং তাকে খাবার দেয় ম্যানোলিন তখন আসলে তার মনের কথা প্রকাশ করে বলে যে না আমি আর ওই নদী আমি আর ওই জেলের সাথে আমি আর ওই নৌকাতে মাছ ধরতে যাব না এখন আমি তোমার সাথে মাছ ধরব আর তখন শান্তি আগে বলে যে আমার যে অস্ত্রপাতি ছিল মাছ ধরার জন্য সবগুলাই আসলে হারাই গেছে সবগুলাই আমি শেষ করে ফেলছি তখন ম্যানোলিন বলে যে আমি নতুন যন্ত্র কিনে আনব নতুন বড়শি নতুন করে আমরা দুজন আবার মাছ ধরতে যাব তো এইভাবে যাক তাদের মধ্যে কথা হয় এবং আমাদের শান্তি আগে সে অনেক খুশি হয় আর তার নৌকাতে যে মাছটা বাধা রয়েছে তো এক জেলে এই যে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় তার নৌকাতে যখন দেখে যে এত বড় একটা পঙ্কাল দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় পরবর্তীতে সেখানে যতগুলো জেলে ছিল সব জেলেগুলো আসলে তার নৌকার পাশে ভিড় জমায় এবং একজন জেলে তার নৌকার পাশে গিয়ে এই যে মাছটা কঙ্কালটা বাধা রয়েছে এটা আসলে মাপ দিয়ে দেখে দেখে যে এটা আঠারো ফিট লম্বা তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যায় তখন তারা বুঝতে পারে যে এই যে শান্তি আগে এ সাধারণ মানের কোনো ফিশার নয় এটা সে অনেক একজন অভিজ্ঞ ফিশার এবং সে যেই মাছ ধরে এনেছিল এই মাছ এত বড় মাছ তারা জীবনে কখনো দেখে নাই এবং এখানকার যেসব জেলেগুলো রয়েছে তারাও কখনো এত বড় মাছ ধরে নাই তখন শান্তি আগের প্রতি তাদের একটা আলাদা চিন্তা আসলে তৈরি হয় তো যাই হোক বন্ধু আমাদের এই যে নভেলা এই নভেলার যে কাহিনীটি এখানেই আসলে শেষ করে দেওয়া হয় পরবর্তীতে শান্তি আগর আসলে কি হয় বা ম্যানোলিন তার সাথে কি করতে চাই এই বিষয় আর কিন্তু আমাদের আর্নেস্ট হেমিং আর লেখে নাই এখানেই তিনি তার নভেলা শেষ করেছে তো এখন আমরা আসি এই নভেলা দ্বারা আসলে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন তো আমি পূর্বেই কিন্তু বলেছি এটা কিন্তু একটা অ্যালিগোরিক্যাল রাইটিং অর্থাৎ অ্যালিগোরি তো আপনারা বোঝেন আর না বুঝলে আমাদের আর একটা ভিডিও রয়েছে সেখান থেকে অ্যালিগোরি যে কি এটা আপনারা সেখান থেকে জেনে আসতে পারেন অ্যালিগোরি এই এখানে অ্যালিগোরি দ্বারা আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছে তো এখানে আসলে আমরা দেখতে পাই যে তিন ধরনের অ্যালিগোরি আমরা এখানে পাই এখানে শান্তি আগর যে এই ন্যাচারের সাথে যেই তার স্ট্রাগল এই স্ট্রাগলটা মূলত খ্রিস্টান যে আমাদের যিশু খ্রিস্ট তার জীবনে আমরা পাই এবং আর্নেস্ট হেমিং ওয়ের ওন লাইফ এটা আমরা হতে পারে বা অল ম্যানসেস লাইফ এটাও হতে পারে তো আমাদের বিভিন্ন যে ক্রিটিক্সগুলো রয়েছে তারা কিন্তু এই বিষয়ে তিনটা বিষয় তারা নিশ্চিত করেছে যে এই যে আর্নেস্ট হেমিং ওয়ে এই নভেলা দ্বারা মূলত এই তিন ধরনের জিনিসকেই তিনি আসলে বোঝাতে চাইছেন এবং অ্যালিগোরি যে মিনিং এই মিনিংয়ে তিন ধরনের এই মিনিংটা হতে পারে আমাদের শান্তি আগ শান্তি আগ হচ্ছে অল ম্যান অল ম্যান তারপর আমাদের যে ডিসি এই ডিসি বলতে বোঝা যাচ্ছে আমাদের এই আর্থ এবং এবং মার্লিন মার্লিন হচ্ছে অল ম্যানসেস গোল অর্থাৎ তার ডিজায়ার বা তার ড্রিম এবং ডেথ অব মার্লিন অর্থাৎ মার্লিনকে যে খুন করা হলো এটা দ্বারা মূলত বোঝা যাচ্ছে রিসিং ওয়ান ম্যানসেস গোল এবং যে শার্ক শার্ক দ্বারা মূলত বোঝাই অল রেস্ট্রিকশন অ্যান্ড অল অ্যাপস্ট্রাকলস অব ওয়ান ম্যানসেস লাইফ অর্থাৎ আমাদের মানুষের যেসব জীবনের বাধা বা বাধা বিপত্তি এগুলাই বোঝায় আসলে 
শার্ক দ্বারা তো মূলত এই যে অ্যালিগোরিক্যাল মিনিং এই মিনিং দ্বারা আসলে আমাদের রাইটার এখানেই এটা বোঝাতে চাইছে তো বন্ধুরা আমি চেষ্টা করলাম যে এই নভেলার যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আসলে ডিটেলস এই নভেলার মধ্যে কি কি বিষয় জানার প্রয়োজন রয়েছে একজন স্টুডেন্ট হিসাবে সবগুলো আপনাদের বললাম আশা করি আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না তারপরেও যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর সবার কাছে অনুরোধ যে ভিডিওটি অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আর একটা জিনিস কথা মনে রাখবেন আমি যেটা সবসময় মনে রাখি সেটা হচ্ছে আপনি যা খাবেন সেটা যেন হালাল হয় আর আপনি যে কর্মটা করবেন সেটা যেন মানুষের কল্যাণে হয় এই দুইটা কথা মনে রেখে আপনি পথ চলবেন আশা করি আপনার জীবনটা সৎপথেই পরিচালিত হবে তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ